বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো তোমাদের ইতোমধ্যে যে কয়টা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে সব কয়টা পরীক্ষায় আমার সাজেশন থেকে তোমাদের শতভাগ কমন ছিল এমন কি নবীত্বিক তোমাদের প্রতিটা সাবজেক্টই 20 এর বেশি কমন পড়েছে ইনশাআল্লাহ প্রতিটি পরীক্ষা তোমাদের 150 টা কম নবীত্বি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে তোমাদের বিস্টার বেশি নবীতি কোন পড়েছে কিছু কিছু বোর্ড থেকে আমাকে কমেন্ট করেছিল যে 25টা 27টা নবীতি কমন পড়েছে তাদের তো তোমরা যারা বিশ্বাস করো না এখনো যে শাসনগুলো কমন ছিল তোমরা অবশ্যই যে পূর্বের যে ভিডিওগুলো যেগুলো তোমাদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে সেই সাজেশনগুলো নিচের কমেন্টগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে যে আমার সাজেশনটা কতটা এফেক্টিভ ছিল কতটা কমন ছিল তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে আচ্ছা তাহলে আমি এখন তোমাদের জাস্ট সাজেশনটি দেওয়া শুরু করব এবং এটা পর্ব এক এবং তোমাদেরকে এই অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের তিন পর্বের মধ্যে তোমাদের সবগুলো নবীতি দিয়ে দেওয়া হবে তো এখন আমি তোমাদের জাস্ট একটু পরিচয় করে দেব আমার ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পেজটি সম্পর্কে জাস্ট আমি তোমাদের কাছ থেকে এক মিনিট সময় ব্যয় করব দেখতে পাচ্ছ এই যে মামুন অনলাইন হেল্প ইউটিউব চ্যানেল এখানে এই লোগো দেখতে পাচ্ছ এই জাস্ট এটা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল আইকন ক্লিক করে রাখবে সাবস্ক্রাইব করলে তোমাদেরই লাভ হবে কারণ তোমাদের শিক্ষামূলক ভিডিও এখানে আমার চ্যানেলে দেওয়া হয় তো তোমরা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে সর্বোপরি আরেকটি কথা বলবো যে আমার ফেসবুকে আসবে তোমরা তোমাদের ফেসবুক লগ ইন করবে লগ ইন করার পর জাস্ট এইখানে সার্চ বারে তোমরা যেখানে সার্চ করো ফেসবুকে কোনো কিছু সেখানে লিখবে মামুন অনলাইন হেল্প জাস্ট ইউটিউবের মতোই সেম নাম লিখবে মামুন অনলাইন হেল্প লিখে সার্চ করবে সার্চ করার পর তোমরা এই দেখতে পারবে বাম পাশে মামুন অনলাইন হেল্প এটি ডান পাশে এটি মামুন অনলাইন হেল্প এটি পেজ আছে এই পেজটাকে ফলো করে রাখবে এখান থেকে ক্লিক করে আমার যেহেতু ফলো করা আছে যার কারণে এখানে ফলোয়িং লেখা আছে তোমাদের ফলো করা থাকবে না তোমাদের শুধু ফলো লেখা থাকবে ফলো ক্লিক করলেই এখানে ফলোয়িং লেখাটা চলে আসবে তখন তোমাদের ফলো হয়ে যাবে এটা আর এটা ফলো করলেও তোমাদের লাভ হবে কারণ এইখানেও তোমাদের শিক্ষামূলক সকল ভিডিও দেওয়া হয় আর যদি এখান থেকে না পাও তাহলে তোমরা এই বাম পাশে যে এখান থেকে পেজে ক্লিক করবে পেজে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছ যে এখান থেকে কিন্তু ওই ফলো অপশনটা চলে আসবে এবং প্রথমটাই কিন্তু এবং এখানে কিন্তু এই শিক্ষামূলক সকল ভিডিওগুলো দেওয়া হয় তাই এখানেও তোমাদের জয়েন থাকা অত্যন্ত জরুরি এখানে জয়েন হবে তোমাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করি রাত্র প্রায় চারটা পাঁচটা পর্যন্ত তোমাদের সারা দিন রাত মানে এক করে আমি তোমাদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি যাতে তোমাদের জন্য ভালো কিছু করতে পারি তোমাদের পরীক্ষাগুলো যাতে ভালোভাবে সব কিছু হয় আর তোমাদের জন্য এতটা কষ্ট করি তোমরা শুধু আমার জাস্ট এই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো আর এই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে পাশে থাকো তো তোমাদের কাছে এই একটাই দাবি আমার কাছে আর একটা দাবি তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তোমরা আমার কাছে দ্বারা উপকৃত হতেছ তোমার বন্ধু বান্ধব পরিচিত আশেপাশে যারাই আছে সবাই মাঝে এই ইউটিউব চ্যানেলটি এবং এই পেজটি শেয়ার করে দাও যাতে তারা আমার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে এবং যারা সিনিয়ররা দেখতেছ তা তোমাদের ছোট ভাই ভাইপ্রাতা যদি কেউ এইসিসি পরীক্ষা দিয়ে থাকে অবশ্যই তাদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন তো এখন আমি তোমাদের সাজেশনটি দেব দেখতে পাচ্ছ এইসিসি পরীক্ষা দুই হাজার অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র নবীত্তি সাজেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন সাজেশন সকল বোর্ডের জন্য পর্ব এক এক নম্বরে বাংলাদেশে কৃষি উপখাত কয়টি বাংলাদেশে কৃষি উপখাত চারটি দুই নম্বরে কোনটি কৃষি সবচেয়ে বড় উপখাত শস্য ও শাক সবজি শস্য শাক সবজি হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপখাত শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব এক শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব এক এবং তিন সঠিক হবে চার ঠিক আছে জাস্ট একটা মিসিং হয়েছে নাম্বার কাউন্ট দুইবার তিন হয়েছে কোন সমস্যা নেই কৃষিতে আইসিটি ব্যবহার হচ্ছে কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে দুই এবং তিন সঠিক
কৃষিতে আইসিটি ব্যবহার হচ্ছে কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত করণে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে দুই এবং তিনশোটি টিসিবি এর কাজ কি টিসিবি এর কাজ কি টিসিবি এর কাজ হলো ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা টিসিবি এর কাজ হলো ন্যায্য মূল্য পণ্য বিক্রয় করা বাংলাদেশে সাদা চিং সাদা সোনা কি বাংলাদেশে সাদা সোনা হলো চিংড়ি আরেকটি কথা বলে নিচ্ছি আমি একদম সকালবেলা ভিডিওটা করতেছি কিন্তু তো আর আশেপাশের বাইরের সাউন্ড আসতে পারে সেজন্য তোমরা কিছুই মনে করবে না তোমরা শুধু আমার কথাগুলো শোনো এবং আমি যেগুলো দিতেছি তোমাদের জন্য এইগুলো তোমরা একটু ভালো করে শোনার চেষ্টা করো এবং এগুলো একটু মুখস্থ করবে বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব নয় কোনটি বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব নয় ভূমিকম্প বৈশ্বিক উষ্ণের প্রভাব নয় কোনটি ভূমিকম্প নিচের কোনটি মালিকানা ভিত্তিক খামার আহ যৌথ খামার যৌথ খামার হলো মালিকানা ভিত্তিক খামার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান কমানোয় হ্রাস পাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান কমানোয় হ্রাস পাচ্ছে কোনটি কৃষি ঋণের অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস গ্রাম্য মহাজন কৃষি ঋণের অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস মালিকানা ভিত্তিতে কৃষি খামার তিন প্রকার মালিকানা ভিত্তিতে কৃষি খামার তিন প্রকার বাংলাদেশের কৃষি বিপণনের সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত সমস্যা কৃষি পণ্য সংরক্ষণের সমস্যা বাজার সম্পর্কে ধারণা না থাকা তিনটাই সঠিক অ্যান্সার বারো নম্বর কোন ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না মাশরুম ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কৃষির উপকার সমূহ হচ্ছে পশুপালন শাক সবজি শস্য শাক সবজি তো এক এবং দুই সরি ক নাম্বার বায়োটেকনোলজি বায়োটেকনোলজি শব্দটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয় উনিশশো সালে প্রথম বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় বৈশ্বিক উষ্ণের জন্য মূলত দায়িকারা মানুষ বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য মূলত দায়িকারা মানুষ বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত চতুর্থ বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি সেবা খাতে কোনটি বাংলাদেশের কৃষি খাতের উপখাত নয় কোনটি বাংলাদেশের কৃষি খাতের উপখাত নয় কৃষি বিপণন বাংলাদেশের কৃষি খাতের উপখাত নয় উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার দুই প্রকার উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার কত প্রকার দুই প্রকার মালিকানার ভিত্তিতে খামার কত প্রকার তিন প্রকার মালিকানার ভিত্তিতে খামার তিন প্রকার বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে জীবন নির্বাহী খামার বাংলাদেশে জীবন নির্বাহী খামারের প্রাধান্য রয়েছে মুনাফা অর্জন কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন বাণিজ্যিক খামারের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন কত একর তিন একর বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন তিন একর বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষকই বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃষকই কৃষি কাজ করে কৃষির জন্য আত্মপোষণের জন্য কৃষির জন্য আত্মপোষণের জন্য কোনটি ডায়াবেটিক্স উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধক সবজি মাশরুম মাশরুম জ্ঞানমূলক প্রশ্নে তো বিএসটিআই এর পুনরূপ হলো বাংলাদেশ বাংলাদেশ তো তোমরা এটা ভালো করে দেখে নেবে বাংলাদেশ আচ্ছা তারপরে কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ বিএসটিআই এর কাজ কি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হলো বিএসটিআই এর কাজ ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে
ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা তিরিশ কোটি টাকা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে ন্যূনতম তিরিশ কোটি টাকা যে মূলধনের পরিমাণ বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত কোনটি ঔষধ বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত আমরা বলতে পারি ঔষধ বাংলাদেশের সর্বশেষ শিল্প নীতি প্রণয়ন করা হয় দুই হাজার ষোলো সালে জ্ঞান ও পুঁজি নির্ভর উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য হাইটেক শিল্প কোন শিল্প হাইটেক শিল্প তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়তম অবস্থানে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়তম অবস্থানে রয়েছে কোনটি চা শিল্পের প্রধান সমস্যা চা শিল্পের প্রধান সমস্যা হলো অনিয়মিত বৃষ্টিপাত অনিয়মিত বৃষ্টিপাত পিপিপি এর পুনরূপ হলো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পিপি এর পুনরূপ হলো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভালো করে দেখে নিবে বাংলাদেশের কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি কুটির শিল্পে বেশি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয় ভোগ্য পণ্য বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিল্পে ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে বেশি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে কোনটি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতন ও মাঝারি শিল্প ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প নিচের কোনটি কুটির শিল্প নিচের কোনটি কুটির শিল্প কুটির শিল্প হলো মৃত শিল্প মৃত শিল্প বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বর্তমানে পোশাক শিল্পে নিরস্কুলস প্রাধান্য রয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে পোশাক শিল্পে নিরস্কুলস প্রাধান্য রয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ নিচের কোনটি ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ নিচের মোমবাতি কারখানা মোমবাতি কারখানা বাংলাদেশের চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলা অবস্থিত মৌলবী বাজার বাংলাদেশে চা গবেষণা ইনস্টিটিউট মৌলবী বাজার জেলা অবস্থিত বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প কোনটি পাট বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প কোনটি পাট বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পকে কি বলা হয় বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলা হয়ে থাকে বিশ জনের অধিক কিন্তু দুইশো তিরিশ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় মাঝারি শিল্পে বাংলাদেশের প্রথম শিল্প নীতি হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের বৃহৎ বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্যের বৃহৎ বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র কোন শিল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ঔষধ শিল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত যে নবৃত্তি গুলো দেওয়া হয়েছে তোমাদের জন্য সবগুলো বাছাই করে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসতে পারে সেইগুলোই দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষায় সেভাবে শাসন করা হয় এবং তোমাদের ইনশাল্লাহ কমন পড়ে তাই তোমরা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে শাসনগুলো পড়বে আর যারা নতুন এসেছে ইউটিউব চ্যানেলে তারা অনেকেই মনে করে যে না কমন পড়বে না তো তাদের জন্য আমি বলতে চাই আবারও বলি যে তারা এই পূর্বে যে পরীক্ষাগুলো হয়ে গিয়েছে সে পরীক্ষাগুলোর কমেন্টগুলো দেখলে তারা বুঝতে পারবে যে পরীক্ষা কমন পড়ে না পড়ে না সবগুলো তারা অ্যান্সারটা তারা সেখানেই পেয়ে যাবে আমি সে সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না আপনার তোমরা যারা নতুন আসবে তোমরা এখান থেকে কমেন্টগুলো দেখে নেবে আর বিশ্বাসটাই বড় জিনিস যারা বিশ্বাস করে দেখেছে তারা ইনশাল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারা উপকৃত হয়েছে পঞ্চাশ নম্বর আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাচ্ছা হবে এবং শিল্পায়ন হবে তো আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং শিল্পায়ন হবে দুই এবং তিন শোটি একান্ন নম্বর বৃহদায়তন শিল্পের শ্রেণীভুক্ত হলো পাট ও বস্ত্র এবং কাগজ ও সার এক এবং তিন শোটি চামড়া শিল্প হলো বৃহৎ এবং রপ্তানিমুখী এক এবং তিন শোটি খ নম্বর কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে বাঁশের জুড়ি কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে বাঁশের জুড়ি বাঁশের জুড়ি তারপর দেখতে পাচ্ছি চুয়ান্ন নম্বর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কুটির শিল্প বলে পঞ্চান্ন নম্বর তুলা কোন ধরনের দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি কুটির শিল্পে 
m समान a minus zero by zero sorry m समान a minus o by o शामिल करने m समान o हले की निर्देश करे काम बहुत अनुसार का ऐसा जो तुमने भालो को देखना और ये जो शामिल करने टा ऐसा माध्यम है m समान zero हले की निर्देश करे काम बहुत अनुसार का निर्देश करे ये m m में मानता जो दी zero है इधर मानता जो दी zero है ताले की निर्देश कर बे काम बहुत अनुसार का निर्देश कर बे बांग्लादेश कौन विभाग का अनुसार का सबसे कम बोरी शल विभाग का सबसे कम अनुसार का कौन टी स्तुल मित्तु हानी ना शूत्रो तुमरा इस शूत्रो रा भालो को देखने बे सीडिया समान डी बाय पी गुन एक हजार सीडिया समान डी बाय पी गुन एक हजार कौन टी स्तुल मित्तु हानी ना शूत्रो सीडिया समान डी बाय पी गुन एक हजार मेल था स्तार जनसंख तत्तु ची कतु शाले प्रथम पोकाश करें शता शो आठ नौ बजे शाले निश्चित कौन विषय ची जनसंख्या राका निरुपणे विविधित होय ना शिक्षर हार मेल था से जनसंख्या तत्तो अनुजाई तत्तो अनुजाई जनसंख्या बारे ज्यामिति करे कि ज्यामिति करे कहने तत्तो की बोला है से मेल था से जनसंख्या तत्तो नुजाई मानुष शब्द दोनों ने मौलिक शुचक तीन टी कामों जनसंख्या शूत्रो के पदन करें डाल्टन कामों जनसंख्या शूत्रो पदन करें डाल्टन जनसंख्या गणना निर्णय शूत्रो होलो डीपी समान टीपी बाय टीए बाय टीए डीपी समान टीपी बाय टीए जनसंख्या गणना निर्णय शूत्रो होलो डीपी समान टीपी बाय टीए मुने लग एक दो चार आठ शुल्क हलो ज़मीनी कार्य इस तो जानवानी ने शूत्रों टी तुमरा मेन बुक थे कि शूत्री पॉइंट ने बे अवश्य एक इन तो गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे कॉपी बैग के जन्नू आस्ते पारे ज्ञान मूल्य के जन्नू और अंगनों बीती के जन्नू थाकते पारे इस तो जानवानी ने शूत्रों এখন আমরা দেখব 70 নাম্বার দেখতে পাচ্ছ যে জনসংখ্যা দ্বারা সর্বোচ্চ জাতি উৎপাদন অর্জিত হয় তাকে কি বলে কাম্য জনসংখ্যা 71 নাম্বার একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের মোট অভিবাসী ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে 72 নাম্বার বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পর পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় 10 বছর পর পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কি হয় जनसंख्या बिद्धि फले माथा पिछु आय बिद्धि पाए दायित्वता बिद्धि पाए अपुष्टि ओ शास्त्रनुता बिद्धि पाए जनसंख्या बिद्धि पहले दो ही बंक तीन छोटी क्या ने दायित्वता बिद्धि पाए बंग अपुष्टि ओ शास्त्रनुता बिद्धि पाए गौन नंबर छोटी जनसंख्या गौन तो पौड़ी में पे शूत्र ठीक हलो and it's on the principles of population gonti lekhok ke thomas malthus and it's on the principles of population gonti lekhok ke thomas malthus thomas malthus je janoshankar jonno matha pichu hoy shorboccho hoy shei janoshankha ke kammo janoshankha bola hoy bangladesh er janoshankha ganotto beshi hoy karon uchcho janmohar ar ballo bibaho खाना बस ठीक। बांग्लादेश बेकारों तेरह बेशी हर कारण शॉल्प बिनियों कर्मों मुख्य शिक्षा रवाब जाना दिख गो। तीन टेस्ट ठीक आंसर। जनसंख्या गणना तुनी ने शूत्र होलो मोड जनसंख्या बाई आयतन। जनसंख्या गणना तुनी ने शूत्र होलो मोड जनसंख्या बाई आयतन। बांग्लादेश पहलम आदर्शमरी � JPG ki zero population growth, zero population growth. Kunti Janashanka Biddi Karan, John Mohar Biddi. Kamo Janashanka Shudd Kunti, M Shaman, A minus O by O. Itolo Kamo Janashanka Shudro. Milsaj Moto Janashanka Pare, Jamiti Kare. Manashampat Unnaner, Moli Shutsu Koti Tinti. Manashapat Unnan Balte, Kontiki Bujai. जनसंख्या गुण गांडो परिवर्तन के बुझाए। 
অত্যাধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে সংজ্ঞাটি বলেছেন হর্টে অত্যাধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে সংজ্ঞাটি বলেছেন কি হর্টে মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ সামগ্রিক পশ্চাতে দাবিত হয় উক্তিটি কার অধ্যাপক কুলবনের সিপিআই এর পূর্ণ কি সিপিআই সিপিআই এর পূর্ণ হলো কনসামার প্রাইস ইনডেক্স কনসামার প্রাইস ইনডেক্স মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি অর্থের যোগান বৃদ্ধি এই 91টি অতি সংক্ষিপ্ত সরি 91টি তোমাদের নোবিটি দেওয়া হলো এই প্রথম পর্বে এবং দ্বিতীয় পর্বে তোমরা আর অনেকগুলো নবৃত্তি পাবে এবং তৃতীয় পর্বে তোমাদের নবৃত্তি দেওয়া হবে টোটাল তিনটা পর্বে তোমাদের সব কটা নবৃত্তি দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ আর অবশ্যই তোমরা এইগুলো একটু ভালো করে চর্চা করবে কমপক্ষে দুইবার এখন পড়বে আবার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে দুইবার পড়বে তাহলে তোমরা এখান থেকে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তো তোমরা আশা করি ভালোভাবে পরীক্ষাগুলো দিতে পারবে সম্পর্ক করতে পারবে সব পরীক্ষাগুলো সেই কামনা করে আমি এখনই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকো ধন্যবাদ সকলকে